Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ada. We love you, Ada. You lost is the one you sold. To love and you sold. Happy birthday, Ada. We love you, Ada. I love you. Assalamualaikum my dear viewers welcome back to my channel tasty enjoyable homemaker இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது வந்து நிறைய clippings so நிறைய என்னோட husband birthday vlog plus கொஞ்சோண்டு gardening vlog அப்புறமா வந்து ரெசிபி vlog இது மூணுமே வந்து இந்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆயிருக்கும் so நான் வந்து இப்போதிக்கு வந்து first வந்து உங்களுக்கு gardening தான் இது வந்து முன்னாடி நாள் வந்து எடுத்தது birthday அன்னைக்கு எடுக்கல இது வந்து வேற ஒரு நாள் எடுத்தது so நிறைய செடியெல்லாம் வந்து வளர்ந்து இருந்துச்சு அதனால அந்த வாழை மரத்துக்கு வந்து டி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ண சொன்னேன் அதனால் வந்து அவர் வந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வாழை பூ இது வந்து மொத இந்த வ்ளாகில் வந்து நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் வந்து இந்த வாழைமரம் நட்டு வச்ச வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அதோட வீடியோ லிங்க் வந்து குர்பானி வ்ளாகில் வந்து நான் போட்டிருப்பேன் அப்போ தான் வந்து இந்த செடியை சின்னதாக நான் நட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் குர்பானி வீடியோ வ்ளாக் தான் அதில் நட்டு வச்ச அந்த வாழைமரம் வந்து இப்போ நல்லா வளர்ந்து ஃபஸ்ட்டு டைமாக வாழைக்காக வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த செடியெலாம் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கட் பண்றாரு அந்த வாழை மரத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் வந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நானும் அது ஈவினிங் டைம் தான் நாங்கள் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஈவினிங் டைம்னா கொஞ்சம் வெயில் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ வேலை செய்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டான வேலை ஸோ நான்லாம் செஞ்சால் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவேன் அதான் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கொடுத்து இதெல்லாம் வந்து செய்ய சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக மரத்தை ஏன்னா அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு நிழல் மாதிரி இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக வெட்டாமல் சும்மா அந்த கிளைகளை மட்டும் வெட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அந்த வாழை மரத்துக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கிற அந்த கிளைகளை மட்டும் வெட்டியாச்சு ஸோ ஒரு அளவுக்கு வந்து வெட்டிட்டாரு என்னோடய ஹஸ்பண்டு கஷ்டப்பட்டு அவர்கிட்டே கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்டு தான் வந்து இதை செய்ய சொன்னேன் ஏன்னா ரொம்ப வந்து அவருக்கு இந்த ரொம்ப கார்டனிங் வந்து அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கெஞ்சி கேட்டு இது வந்து செய்ய சொன்னேன் அப் அவரும் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கார் ஆனால் செய்ய சொன்னோன்னு அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஸ்டார்டிங்கில் வரமாட்டேன் சொன்னாலும் அப்புறமா வந்து நல்லா சூப்பராக செஞ்சிட்டு இருந்தார் இந்த வாழை மரத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாமல் மேலே உள்ள அந்த சும்மா அது காட்டு செடின்னு சொல்லுவாங்க அதுவாக வளரும் அந்த செடியில் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா இந்த செடி நல்ல செடிக்கு வந்து சத்தெல்லாம் வந்து அது உறிஞ்சிரும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இந்த செடி வந்து இவ்வளோ சூப்பராக வளரும்னு நானே எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு வழியாக நல்லபடியாக வந்து வளர்ந்துருச்சு வாழைக்கா <laughs> அப்படியே கட் பண்ணிடணுமா எனக்கு தோல் பண்ணுங்க ஒரு போட்டோ எடுக்கிற வாழைப்பூ 
இது வந்து மெக்னீஷியம் சிலேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா செடியெலாம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சளாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வந்து மஞ்சளாக இருக்கும்ல சில நேரத்தில் லீவ்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக தான் இது வந்து இந்த சத்து வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் செடிக்கு ஸோ அந்த மெக்னீஷியம் வந்து நம்ம தண்ணியில் கலந்து அந்த செடிக்கு வந்து நம்ம செடி மேலேயும் லீவ்ஸ் மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அந்த செடிக்கு ரூட்லேயும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து அதை செடி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து சும்மா செடிக்கு ஊற்றுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் லீவ்ஸ் எல்லாம் லேஸாக கொஞ்சம் சத்து இல்லாத மாதிரி இருக்குது இந்த செடிங்களுக்கெல்லாம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் செடிங்க வந்து அதை ஊத்திட்டு இருக்கேன் எல்லாமே வாழை மரத்துக்கும் நான் ஊத்துறேன் அதே நேரத்தில் வந்து நான் இதுக்கும் வந்து நான் ஊத்துறேன் கொய்யா மரம் அது என்னோட பொண்ணு நான் தான் ஊத்துவேன்னு அவள் வந்து கேட்டா ஸோ அவளுக்காக வந்து நானும் வந்து செடி வந்து அவளுக்கு வந்து நான் ஊத்திட்டு இருக்கேன் ஃபுல்லா இந்த கொய்யா மரத்துக்கும் ஊற்றினேன் ஏன்னா கொய்யா மரத்துக்கு தான் ரொம்ப செடி வந்து நிறைய லீவ்ஸ்லாம் எல்லோ கலரில் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த இது வந்து ஊற்றி முடித்தாச்சு இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஊற்றலாம் ரொம்ப மஞ்சளாக இருந்தால் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம அந்த சத்து வந்து செடிக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெசிபி வீடியோக்கு வந்து போகலாம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பர்த்டேக்கு நான் பிரியாணி கத்திரிக்காய் பச்சடி தயிர் பச்சடி அதான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கத்திரிக்காய் பச்சடிக்கு வந்து தக்காளியும் வெங்காயம் வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் கத்திரிக்காவும் வந்து நான் நல்லா கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இறைச்சியும் இருக்குது இறைச்சி மட்டனும் வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஆனியன்ஸ் தக்காளி எல்லாமே வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இது நோம்பு மாதம் வேறையா நோம்பு வச்சுக்கிட்டு நான் இவ்வளோ வேலையும் செஞ்சேன் ஸோ அப்படியே வந்து இந்த பூலுட்டு கஞ்சி வந்து செய்யலான்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் பச்சடியை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கத்திரிக்காய் பச்சடி தான் வேலையை தான் நான் முடித்தேன் கத்திரிக்காய் பச்சடி ஒன்றுமே இல்லை தக்காளி வெங்காயம் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டுருணும் சைட்லேயே வந்து பிரியாணியையும் நான் வந்து கொதிக்க விட்டுட்டேன் ஸோ பிரியாணி வந்து ரெசிபி வந்து இதில் சொல்லலை ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் வீடியோனு நான் பூலூட் ரெசிபி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பூலூட் அரிசி இருக்குல்ல அந்த சோப்பு அரிசியை வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து இதில் ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஊற வச்சுட்டு அந்த ஊறின தண்ணியை தண்ணியும் எடுத்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போடணும் ஊற வைக்கும் போதே நல்லா கழுவிட்டு நல்ல நல்ல தண்ணியில் வந்து ஊற வைங்க ஸோ நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா அதே தண்ணியை வந்து நம்ம திருப்பி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே தண்ணியை வந்து நான் குக்கரில் வந்து போட்டு ஏன்னா குக் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டால் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குக் ஆகும் நல்லா கொலஞ்சாப்பிலையும் வரும் அதனால் நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டேன் அப்படியே டவுன் பண்டான் இருக்குல்ல டவுன் பண்டான் இலை அது இதையும் வந்து நான் வந்து அந்த இது ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கிறேன் நல்ல வாசமாக இருக்கும் டவுன் பண்டான் போட்டால் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணியும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் ஊற்றுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் ஏன்னா இது கஞ்சி தானே க அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறமா வந்து உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு வந்து கொஞ்சோண்டு தான் போடணும் ரொம்ப போட தேவையில்லை அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு சும்மா ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு நம்ம வந்து பிரஷர் குக்கரை வந்து மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு கஞ்சின்னு சொல்லலாம் அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு ஸோ அதனால் அவரோட பர்த்டேக்கு நான் வந்து இதை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி இதை செஞ்சேன் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கர் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து வெயிட் போட்டுட்டா அது பாட்டுக்கு நல்லா மூணு விசில் நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த வெள்ளம் இருக்குல்ல மூணு வெள்ளம் குலா மலாக்கான்னு சொல்லுவாங்க அந்த குலா மலாக்கா மலேசியாவில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைச்சிட்டேன் ஸோ அப்படியே தேங்காய் பாலும் நான் அரைச்சி இதில் ஊற்றிட்டேன் ஸோ வெள்ளம் வெள்ளம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தேங்காய் பால் போட்டு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதோ பாருங்கள் கஞ்சி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட்காக பண்ணது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமேனு பண்ணது ஸோ அவர் பர்த்டே அன்னைக்கு அவருக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து ஒன்று செய்யணும்னு அப்புறம் பிரியாணியும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் கெஸ்ட்டையும் கூப்பிட்டு இருந்தோம் நோம்பு திறக்க பர்த்டேக்குன்னு கூப்பிடல நோம்பு திறக்க வாங்கன்னு தான் கூப்பிட்டு இருந்தோம் கெஸ்ட்டு வர டைமில் இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சா தேங்காய் பால்லாம் கொட்டி எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலை வந்துருச்சு அப்புறம் அதெல்லாம் தொடச்சிட்டு அப்புறம் பிரியாணியும் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்
விடுவார் ஸோ அதனால் அவருக்காக தான் வந்து வீட்டிலேயே என்னை வந்து பிரியாணி செஞ்சேன் கடையிலலாம் ஆர்டர் பண்ணாமல் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னார் அவருக்கு அதுவும் மட்டன் பிரியாணி தான் பிடிக்கும் சிக்கன் பிரியாணிலாம் பிடிக்காது ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்காக நான் மட்டன் பிரியாணி பண்ணேன் சிக்கனும் பொறிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் கெஸ்ட்லாம் வராங்கன்னு பட் உண்மையிலே டைம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் சிக்கன் பொறிக்கல என்னது <laughs> 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 பண்ணிருக்கியாங்கு <laughs> 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 and for all this as well thank you again for this medical i will give you gift yes your gift okay here okay. 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 happy birthday atta nanu ingana wrap panninga thank you atta atta ice okay ice open tada open panninga appo idu ring na ungalku panna ringa da atta ringa இது வந்து அத்தா சொல்லிருக்க அம்மா கிரீன் ஹார்ட் அந்த கிரீன் பிடிக்கும்னு அம்மா இது என்னோட ரிங் ஹபிசா அம்மா पर्पल ஹார்ட் இருக்கு இது पर्पल பிச்சிரா இது ரிங் பல ஹச்சிக்க 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 அத்தா சொல்லிருக்க இது ஹபிசா சொல்லிருக்க இது ஹச்சிக்க 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 அத்தா னு சொல்லிருக்கு ஹச்சிக்க இது ஹபிசா சொல்லிருக்க அம்மா पर्पल ஹார்ட் அம்மா இது கிரீன் ஹார்ட் அவளு திருப்பி குடுக்கறவங்களுக்கு அவங்க ரெண்டு இது அத்தா ஏ ஆமா தாடி வச்சு வச்சு வந்திருக்கா இங்க பாருங்க தாடி வச்சிருக்கா ஏய் சூப்பர் தாடி வச்சிருக்கியா நீ அத்தாக்கு ஓகே ஓகே மா பேக் இன் திஸ் லைக் கே மா விஷ் ஆ இருக்கேன் நான் அவ இந்த பத்திக்கா லைக் ஹார்ட் திஸ் இஸ் ஹேப்பி பத்தி அத்தா லுக் அட் தட் டுடே இஸ் இட் ஹேப்பி பத்தி அத்தா ஆமா தாடி வச்சிருக்கா பாருங்கல வரைஞ்சது <laughs> 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 நோன்பு மாசம் கேக் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க 
இல்லைனா நார்மலாக இருந்திருந்ததுன்னா மேபி கேக் வாங்கியிருப்போம் பட் அவருக்கு அவ்வளோவா கேக்கில் வந்து அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா அவரும் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்க வெயிட்டு போட்டிருக்காரு ஸோ அப்படியே வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் கேக் சாப்பிட்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாகிரும் ஸோ அதனால் நோம்பு மாதம்ன்றதால கேக்கை பார்த்தா டெம்ப்ட் ஆயிடுவோம் டெம்ப்ட் ஆனால் அது நல்லா சாப்பிடுவோம் அதனால் கேக் வந்து வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஸோ கேக் இல்லாமல் அவருக்கு என்னென்னலாம் பிடிச்சிதோ அதெல்லாம் வந்து சமைச்சாச்சு இதே வந்து நார்மலாக இந்த புழுட்டு பிரியாணி எல்லாமே வந்து சமைச்சாச்சு கெஸ்ட்டும் நாங்கள் கூப்பிட்டோம் கெஸ்ட்டோட நாங்களும் அவங்களும் வந்து சேர்ந்து வந்து நோம்பு திறக்கிறதுக்கு தான் கெஸ்ட்டு கூப்பிட்டோம் பர்த்டேக்கு வாங்க அப்படிலாம் வந்து கெஸ்ட்டை நாங்கள் கூப்பிடல ஸோ அவங்களுக்கும் தெரியாது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் பர்த்டேன்னு சும்மா நார்மலாக நோம்பு திறக்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து சமைக்கிறோம் ஸோ அப்படியே எப்படி இருந்தாலும் ஸ்பெஷலாக பிரியாணி வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்காக நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படியே வந்து இன்னொரு இன்னொருத்தவங்க நோன்பாலிக்கு வந்து உணவளிச்சு அது நன்மை நன்மையான ஒரு விஷயம்னு சொல்லி ஸோ நோம்பு திறக்க வாங்க அப்படின்னு தான் வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம நோம்பு திறந்துட்டு அன்றைக்கி ஃபுல்லாக பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க என்ஜாய் பண்ணி கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த கிஃப்ட்டு அதெல்லாம் வந்து தொழுதுட்டு அதாவது நோம்பு தொழுதுட்டு தராவிலாம் வந்து தொழுதுட்டு வந்து அப்புறம் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அப்புறமா வந்து பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து கிஃப்ட்டு கொடுக்க கொடுக்கவே இல்லையே சொல்லி அப்போ தான் நைட் உட்காந்து கிஃப்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு வழியாக வந்து அவருக்கும் வந்து கிஃப்ட்டு கொடுத்தாச்சு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நாள் வந்து ஒரு 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 வழியாக வந்து நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு நல்ல சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நல்ல நல்ல நானே பிரியாணி செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ பிரியாணி செஞ்சு என் ஹஸ்பண்ட் பர்த்டேன்ற சாக்கில் செஞ்சு சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுலேருந்து உங்கள் கிட்டே இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அனிஷா சையத் பாய் பாய் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஒரு <laughs> ஹாஜர் ஹபிசா சூப்பர் ஓ கிஃப்ட் எங்க ஹக்கிமா ஹக்கிமா ஒரு முத்து குத்துற சாஞ்சிக்கிறா